Amigos, vamos a tocar el tema nacional como de costumbre después de haber conocido qué ocurre en el mundo. A ver, uno de los temas eh, más preocupantes que están ahí latentes es el de los feminicidios en la República de Panamá. Eh, los números son inquietantes, lamentablemente hay muchos casos que no se conocen porque las propias mujeres, las afectadas, las agredidas, no se atreven a decirlo por diversas razones, por miedo a la pareja, por el temor a la presión social, les da vergüenza, ¿ok? y por tanto no lo dicen, es una cuestión que hay, por lo menos para mí es entendible, una dama no quiera que se, conoce, que se conozca ese lado oscuro de su relación, pero el tema del feminicidio no es otra cosa que la muerte de una mujer por causa de la discriminación muchas veces, eh, que tiene mucho que ver con una fórmula de violencia que está basada en el tema del género. Entonces, eh, es nuestro interés, nuestra intención, eh, tocar el tema de una forma profunda. Y para eso hemos invitado a la ex fiscal sexta superior del Ministerio Público, Maruquel Castro Verde. Buen día, ex fiscal. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Buenos días, señora Dames. Eh, buenos días, Camila, el señor Roberto. Y buenos días a todos quienes nos acompañan. Eh, eh, como auditorio y también eh, eh, en primera fila desde su casa, conectados a, por la virtud de las redes sociales, eh, 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 siguiéndonos con su, las pantallas de sus equipos eh, tecnológicos. Muchísimas gracias, señora Adames, buenos días. Gracias. Mire, vamos directamente al, al tema. Decía, y re, me reitero, que los casos que se hacen públicos ya son in extremis, muchos de ellos, pero también dependiendo de esta crítica situación que se da en todas las clases sociales, atención, no únicamente en las clases populares, hay un, hay un criterio muy equivocado en la percepción de alguna persona. En todos los niveles de nuestra sociedad se dan este tipo de casos que muchas veces son brutales por la forma o la hazaña con que son asesinadas o han sido asesinadas algunas mujeres. Eh, señora ex fiscal Hablen un poco acerca de la realidad de este momento, de lo relacionado, lo vinculado a los feminicidios y qué recomienda usted en base a su experiencia en el Ministerio Público como exfiscal. Eh, adelante, señora Maruquel Castro Verde. Sí, muchísimas gracias. Eh, bueno, lo primero que quisiera puntualizar es que nuestra ley, eh, la ley 82 del 24 de octubre del 2013, entró a regir a partir del 25 de diciembre de ese mismo año y el 27 de diciembre de 2013 ocurre el primer femicidio en la provincia de Darien, Darien en la localidad de Garachiné. Y ese primer femicidio tiene las mismas características que hoy en día registra el último femicidio ocurrido en Panamá Oeste en un contexto de violencia doméstica. En la mujer... digo, Chiriquí, Chiriquí, Chiriquí es la que lidera la cantidad de feminicidios en la estadística, ¿correcto? En estos momentos, sí. eh, Chiriquí está eh, arriba, eh, eh, pero prácticamente a la par, es decir, siguiendo en estadística, si miramos el periodo que está por cumplirse en octubre, eh, con Panamá, que también concentra pues, una gran población, a más población, mayor riesgo de sufrir violencia femicida. Eh, Panamá Oeste, que también por, concentra un número importante de población. Colón, eh, Colón con unos casos muy interesantes eh, a examinar. Y eh, por último podríamos mencionar, eh, eh, ya esto se disputa en las comarcas, hablar de las comarcas y la realidad de las comarcas también es importante registrarlo. Entonces, eh, eh, le decía que en estos 10 años eh, nosotros hemos podido presenciar eh, desde el rol de, de fiscal en la especialidad de femicidios, homicidios y también todos los delitos de violencia por motivos de género, cómo la mujer se ve sacrificada dentro de este contexto de las relaciones eh, desiguales de poder que se dan no solo en lo privado, sino en lo público, en ámbito público, pero mayormente en sus casas, bajo la protección donde se creen protegidas por quienes les aman, eh, eh, su, su pareja, su esposo, eh, eh, también podría ser un hermano, su, su padre, un abuelo, 
alguien cercano a, 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 a sí por afecto, por vínculos afectivos, en quien ha depositado su confianza, a quien ha tolerado agresiones verbales, psicoemocionales, y que no le permite advertir que va increciendo o que se ha sostenido en el tiempo y que puede tener una explosión eh, irreversible de violencia y con ello perder la vida. Pero Esa es la característica puntual, señor Adames, eh, eh, y quienes nos escuchan o nos ven y escuchan, eh, durante 10 años es lo que he podido apreciar en, en los alrededor de 211 femicidios que se cuentan. ¿Qué ver, tanto eh, se ha estudiado al femicida? O sea, al, que, al agresor, al que, al que mata a su pareja, a su nieta, a su mamá, a quien sea. ¿Qué tanto en Panamá se ha estudiado el perfil de estas personas? Si, si hay algún tipo de, de, de lineamiento en común en su comportamiento, señales de alerta en particular, para tratar de, de ver cómo... Eh, se previene. Digamos, ¿Cómo se puede prevenir esto o, o detectar tempranamente estas señales de alerta en, en otros hombres? ¿No? Y, y también para tratar de ver que, como sociedad qué estamos haciendo para promover esos comportamientos de agresividad y de violencia. Muy bien, le contesto. Desde mis conocimientos y experiencia, los estudios se han enfocado ¿ves? en la misma relación o el contexto en donde se produce la violencia y también en la mujer que se ve sacrificada en esta violencia femicida más que en el hombre. ¿sí? Eh, el, el, la razón, eh, eh, quizás porque escapa de lo propiamente jurídico eh, y entra en otra zona, eh, pero la doctrina eh, mayoritariamente coincide en que cualquier hombre en una relación de pareja es capaz y mata. Y cuando digo cualquier hombre es porque el perfil no es predecible, es decir, una persona que tiene pocos estudios pudiera nunca incurrir en violencia. Una persona que vive rodeada de violencia no necesariamente la va a copiar y la va a replicar dentro de su hogar. Es, eso sería tanto como estereotipar a este hombre, eh, lo mismo que no podríamos decir que la mujer, como bien lo señaló el señor Adames, no podríamos decir que la mujer poco educada, eh, la mujer con precariedad eh, de recursos para liberarse de un estado de no alternativa, pero mirándolo en frío, solo lo económico, esa es la mujer que con mayor seguridad va a verse víctima de esta violencia. En el Fiscal, renglón, perdón. Permítame, sí, sí, permítame eh, hasta dónde eh, el, el, los casos de relaciones tóxicas, voy a usar ese término, eh, cabe la posibilidad de que se llegue a este tipo de situación por una parte y por la otra. Muchas mujeres no se atreven a tomar los pasos necesarios por lo que se llama la dependencia económica, que es un acto cruel a propósito. ¿Cómo, desde su experiencia, que es mucha, se llega a concluir de, de poder olfatear una mujer la posibilidad de que se llegue a ese extremo? Sí, primero, las relaciones tóxicas, sin duda, sin duda, son un, una alerta eh, roja, ¿sí? importantísima a atender por todas las mujeres eh, en cualquiera sea su ciclo etario. Eh, una relación tóxica es una relación no sana, en donde no hay un respeto recíproco. Y es difícil donde... de curar, eso es difícil de curar, fiscal. Por supuesto que sí, okay. por supuesto que sí. Hoy en día uno de los retos más grandes que enfrenta el ser humano es reconocerse y autorreconocerse. Se habla mucho de la potenciación de las competencias cognitivas a nivel emocional. Sabemos que las competencias de, por ejemplo, la inteligencia emocional por sí misma es multifacética, se habla inter, intrapersonal, interpersonal, en fin. Ahora el, el autorreconocernos como un ser pensante pero sensible al mismo tiempo es todo un desafío. Y ese, ese problema está depositado a cargo de la educación que recibimos por todos los agentes socializadores, y en quiebra está uno, que es la familia. Si la familia no se puede hacer cargo de educar en valores, en principios, en respeto, en ética, en integridad, en integridad ética, en las relaciones interpersonales entre pares, 
cuando va a la escuela, tampoco vamos a encontrar ese, ese, ese apoyo para el crecimiento de la persona como un ser integral que se sepa respetar a sí mismo y que sepa hacerse respetar sin ir, sin, sin entrar a violencia. Eso para abordar una parte de su pregunta. Eh, la segunda parte, perdón si me la puede repetir. Sí, 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 si hay la posibilidad de que una mujer pueda eh, eh, presentir que está frente a un femicida, un, un potencial femicida es la palabra, ¿Cómo, ¿cómo puede una mujer interpretar que ese hombre tiene esas fatales eh, eh, posibilidades, no? El tema es el control, señor eh, Adames. ¿Qué tanto me controla? ¿Qué tanto le da seguimiento a todo cuanto hago? ¿Qué tanto con sutileza eh, 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 pretende dirigir mis pasos e influir en mis decisiones? Eh, 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 tradicionalmente, porque la nuestra es una cultura androcéntrica, nos eh, malinterpretamos que todo este aparente interés o cuidado o preocupación son señales incontrovertibles de afecto, de amor le preocupo, está siempre atento a mi persona y no me pierde pisada, porque eso, porque me quiere, porque me ama, pero todo esto también va acercando mi posibilidad de ejercer decisiones, de, 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 de ejercer los derechos y adquirir las obligaciones propias de mi condición de persona titular, por tanto, a la par de él, eh, de esas decisiones de la autonomía de mi cuerpo, y en consecuencia, por ejemplo, un tema eh, eh, emblemático en esto de los derechos de la mujer es poder decidir cuántos hijos quiero tener, o cuándo quiero tener esos hijos, o incluso si los quiero tener, porque somos malvistas aquellas quienes no queremos, ser, no quisieran ser madres, porque yo soy afortunadamente madre de tres hijos, pero hoy en día todavía quien no se quiera casar, eh, eh, formalmente o quien no quiera tener hijos es mal vista y mire que a la mujer pero el hombre que, has, que decide no tener hijos que hacerse temprano una vasectomía no es mal visto eh, eh, es un buen candidato igual para, para tener la relación de pareja incluso todavía eh, se idealiza fíjese usted en las redes sociales se idealiza muchísimo esto de la pedida de mano el romanticismo el de rodillas este, solicitándole si quiere casarse con él por ahí, pero por excepción, vi eh, una dama haciendo esto con el caballero y la, y la invitación podría ser a compartir un proyecto de vida juntos sin necesidad de casarse. Oiga, Recuerdo fiscal, me... pero tengo un corte comercial. Eh, tengo ah. un corte comercial. Eh, le invito a que utilicemos un lenguaje llano, brutalmente sincero, ¿sabe por qué? Porque hay una realidad. Cuando un hombre comienza a controlar mucho a una mujer, esa es una señal, pregunto y me lo dice en 20 segundos sea una señal importante o no, el control eh, férreo, el te estoy observando, estoy encima de ti, etcétera, ¿eso debe preocupar a las mujeres? Sí les debe preocupar y es gravemente importante. Ok, vamos a corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. A ver, el femicidio está tipificado en el Código Penal, eso, eso es importante. Uno, dos, generalmente eh, se practica eh, en la manera de agredirlas, está la asfixia mecánica, por una parte, la otra, el uso de, la arma, de armas blancas, eh, de una forma muy brutal cuando se usa una, un arma blanca por, por la hazaña con la cual eh, actúan los, los agresores las armas de fuego, el, el hecho de que las violan muchas veces y después las matan o las asesinan. Eh, y eso tiene que ver con parejas y exparejas. Eh, fiscal eh, Valverde, háblenos acerca de esta realidad que nos está mordiendo cada día y queremos nosotros en este programa o pretendemos crear conciencia por una parte en las mujeres y por la otra en los hombres que a veces actúan de una forma muy violenta hacia la mujer y aquellos que las asfixian desde el punto de vista de su vida privada, eh, a no dejarles espacio para, para manejarse en sus actividades cotidianas. Están como, como si fueran guardianes, ¿no? Adelante, fiscal. Sí, eh, muy bien. Eh, me gusta mucho porque usted va recorriendo los temas eh, en, con mucha propiedad, eh, de, de manera que, es, que, que me Oiga, permite recorrer permita, el camino. Fiscal, fiscal permítame, yo, yo dije Valverde, tú un lapsus, es, es Castro Verde, ¿correcto? Sí, es de Castro Verde. Mi sentido, eh, disculpa. Continúe, fiscal. Pero, pero yo le comprendo. <ríe> eh, bien, 
eh, eh, quiero re, eh, recoger algunos, algunos eh, eh, puntos que han podido quedar sueltos. Eh, el tema de la dependencia económica, que era la segunda parte de la pregunta que me hizo hace un momento. La dependencia económica puede ser real, es decir, ¿qué, ¿qué ocurre en estos hogares? Digamos, vamos a hablar de los ejemplos más claros, más constantes durante estos 10 años. Muy tempranamente, esta chica se involucra con un hombre que es mayor que ella, le puede llevar 5, 10, 15, 20 años, y ese hombre tiene más recursos que ella definitivamente porque apenas está en la escuela, es una persona menor de edad, no tiene todavía desarrollados los criterios para poder ejercer con madurez, con responsabilidad de decisiones sobre su proyecto de vida. Se fractura ese proyecto de vida una vez queda embarazada, porque él tiene el menor de los cuidados de que eso no ocurra y que ella pueda co continuar estudiando. Y desde allí comienza el control, a través de ella embarazada, ella teniendo hijos, y no viene uno, si no vienen dos, vienen tres. Se llenan de hijos, digo llenarse de hijos, porque hoy en día tener más de dos es verdaderamente eh, un lujo. Eh, bueno, a, audaz, a, un acto audaz. Exactamente. Eh, ello no significa que no favorezca yo el crecimiento de la familia, pero debe ser un crecimiento responsable y, y, e idealmente planificado. Entonces, pero la dependencia económica de la que hablo, que es la constante de estas mujeres que desde muy temprano comienzan a tener una relación de pareja, eh, incurren en deserción escolar y no tienen solo uno o dos hijos, a la vez va generando problemas de violencia doméstica en ese hogar. Insultos, ofensas eh, eh, y agresiones que no se entienden como tal. Es un empujón, un alón de cabellos, escupir a la mujer, ser, denigrar a la mujer, humillarla. Y, ya, y hay otros temas, por ejemplo, la violencia sexual que se normaliza, porque si soy su pareja, soy su mujer, entonces él puede a medianoche, en madrugada, abrirme las piernas y sencillamente penetrarme porque es mi marido. Eso es una violación y tomó muchos años, señora Dames, para que se reconociera así por los tribunales, aún teniendo el tipo penal que lo admitiese. Y le habla quien eh, participó eh, 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 rica activamente, en las elaboraciones del título sexto y el actual título tercero del Código Penal vigente. Pero esta dependencia económica también puede estar aquí, muy, muy vinculada a la dependencia psicoemocional en esta relación de pareja, porque siento que soy la señora de tal y que sin ese, ese, ese apellido de tal no soy nadie y no me va a alcanzar para sostenerme por mi propia cuenta. Aún permítame, habiendo... permítame, fiscal, permítame, quiero ese tema, me gustaría rescatar algo. Conozco de casos donde las mujeres dicen, pero el problema es que quedo yo eh, en de, a descampado, o sea, quedo sin el acceso a, a, al grupo social, sin el acceso a las amistades. ¿Ese tipo de riesgo es una realidad o no, fiscal? Por supuesto que sí, pero entonces en esos casos vemos a las mujeres reaccionando ya inevitablemente y muy probablemente en función del, del acompañamiento de los padres, ya siendo testigos de lo que ha estado ocurriendo o de sus parientes más cercanos quienes le dicen, pero si tú eres una mujer educada, si eres una mujer universitaria, estamos hablando, señor Adames, de eh, profesionales a nivel universitario con maestrías que no ven fuera de su realidad de violencia una alternativa de vida distinta por el status quo, por el qué dirá. Usted hablaba de vergüenza, de culpa, pero también hay un compromiso con ese status quo mal entendido y no procesado desafortunadamente con el acompañamiento de, eh, de un terapista, de un terapeuta, perdón, que la pueda al, ayudar a abrir los ojos y ver que sí hay una vida después de ese matrimonio que ha fracasado hace, hace mucho Pero, tiempo. Fiscal, hay, hay una realidad que me permito traerla a colación y muy brevemente. Felizmente, los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo son muy distintos hace, pienso yo, sin ser preciso, 10 años. Hace 10 años, tal vez 15 que una mujer fuera divorciada era el fin del mundo. Hoy, y sobre todo si tenía hijos. Pero me llama mucho eh, el aspecto coloquial. Hay una frase, y esto lo digo muy en serio, ¿eh? el hombre que pretenda una mujer divorciada con hijos, si quiere la mujer tiene que querer a los pollitos. Esa es una frase que me aprendí hace mucho tiempo. Entonces ahí hay un riesgo eh, todavía latente o ya eso está superado para una mujer divorciada, el hecho de poder aspirar a rehacer su vida fiscal. Bueno, ahora, ahora estoy notando por, por, por estas esta avanzadas fuertes del, 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 de los movimientos feministas, porque no solo hay uno, en donde la mujer sí decide ciertas cosas como 
eh, no, yo prefiero tener un compañero erótico afectivo ocasional, es decir, con quien compartir sexo, de vez en cuando el amigo con derecho, pero es que la que también tiene derecho soy yo, y no se... No, no quiere formalizarse, es una mujer joven, eh, eh, no me gusta mucho hablar de la palabra empoderada, pero sí con conocimientos de hasta dónde llegan sus derechos y pueden ser tan infinito, el, el infinito como cuando Galeano habla de lo que es la utopía, va avanzando, avanzando en el camino, para arriba, para arriba y construyendo su propio castillo con, con, su propio, con, 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 con sus cosas que ella se da a sí misma. Y el hombre entonces queda desplazado. Pero ahí también hay un riesgo, señor Adames, y es el riesgo de que el hombre, y esto se parece mucho a lo que ocurrió en Ciudad Juárez, cuando el hombre se ve descolocado, desposicionado del rol que tiene, que le es más cómodo a su zona de confort, donde él es el que decide en la relación de, de pareja con la mujer, entonces se frustra, experimenta una frustración que lo lleva a la violencia. Y esa mujer de la que le hablo, que acabo de caracterizar, esa mujer también se ve expuesta a un riesgo femicida porque ella cree que tiene el control. Y yo he leído, no hace muchos casos, en los cuales el, el, el golpe de un puño puede destrozarme la cara. El, 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 el uso de un arma de fuego, que ahora se tiene mucha más facilidad de, de hacerse de ella eh, y, 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 y fabricar todo un escenario en el cual, donde se hable de un accidente, y lo otro que no quisiera que se me acabe el tiempo para, para no mencionarlo, es cómo el control que puede ir ejerciendo sobre ella, so, sobre su amor propio, sobre su autoestima, ahora que es tan importante la belleza cosmética, aquella en donde tenemos un, un, un parece un estereotipo de lo que idealmente... de ¿Debo ser en sociedad, en mi ámbito público y privado? ¿De qué tamaño deben ser mis senos? Eh, de, de, ¿Cuáles son las medidas? ¿Mi rostro? Que todo esto eh, eh, me expone aún más cuando el hombre eh, comienza a hacer burla o sorna de, de si soy lo suficientemente mujer en la cama o soy lo suficientemente bella para llevarme aquí o allá. Y entonces puede entrar en, en, una, en una, una situación de anulación eh, gradual, pero anulación también cuando la persona ya registra ciertas vulnerabilidades interiores y llegar al punto de lo que yo denomino el femicidio psíquico. Cuando las lesiones personales agravadas se entronizan, es decir, la intención de causar daño se entroniza de tal forma dentro de esa relación de, de, de pareja en definitivamente eh, eh, condiciones de desigualdad eh, en el equilibrio de poderes que debería haber y no lo hay, esta mujer podría quedar presa de los terapeutas en depresión profunda e incluso llegar a atentar contra su vida y acabar muriendo por suicidio. Camila. Esto ha ocurrido, tengo documentado en mi libro el femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer por motivos de género desde el 2019, al menos tres casos eh, de los que acabo de describir y no dudo que habrán otros, porque ahora se consumen cada vez más medicamentos de compra libre en las farmacias para controlar el estado emocional eh, en el día a día, para sentirme bien, para sentirme en control, para que no me afecte esto o aquello. Usted se sorprendería de, de que la marihuana está siendo eh, de uso recreativo, aun cuando todavía no es legal entre, entre la juventud de distintos sexos, eh, eh, para pasarla bien durante el día y ser altamente eh, productivo en el trabajo. Y son profesionales, señora Dames. Pero, me, si bien me parece muy valioso todo el tema del de, análisis del, del rol de la mujer, sí me gustaría regresar a la pregunta que hice más temprano sobre qué se está haciendo para, detect, para detectar o estudiar estas tendencias violentas y machistas también en los hombres, o sea, ¿qué, qué se está haciendo como sociedad o a, a niveles del fiscales, etcétera, para, para tratar de, de detectar, o sea, para que no sea nada más un tema punitivo, dice que bueno, mató a la, a la pareja y peor está embarazada, etcétera, así que ahora lo castigamos, pero ¿qué, hizo, qué se hizo como sociedad previamente para identificar a ese hombre violento y brindarle algún tipo de asistencia, sea un psiquiatra, un psicólogo, porque al final del día... Eh, no hay que esperar a que la gente cometa, pienso yo, no hay que esperar a que la gente cometa crímenes para entonces todos decir, ah, mira, se, se echó a perder. O sea, ¿qué se hizo para tratar de, de prevenir? Al final es un tema de prevención. Sí, sí. oiga, eh, fiscal, vamos a hacer algo. Este es un corte comercial. Esa es una pregunta que amerita 
una buena respuesta. Y, y no creo que sea una respuesta muy corta porque me queda exactamente un minuto. Prefiero mejor ir al corte comercial y al regreso la forma de detectar okay, potenciales eh, actividades. No, pero, pero también qué se está haciendo para... ¿Qué para está, ¿Y qué se está haciendo? Sí, al regreso. Para al detener regreso. ese ciclo de violencia. Okay, al regreso, viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, nuestra invitada esta mañana es la fiscal sexta superior Maruquel Castro Verde. Eh, hoy nos sentimos muy halagados de tenerla aquí porque ella por su experiencia nos puede ilustrar, nos puede guiar acerca de lo que es este mundillo del feminicidio que es parte de nuestra sociedad, un componente de nuestro diario vivir. Camila. Sí, para resumir, quería saber qué tanto estamos viendo como sociedad, de dónde nace la violencia en estos hombres y qué se está haciendo o qué se puede hacer para atenderla y, y que aprendan a manejarla y no simplemente esperar a que cometan crímenes y entonces los encerramos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Y mientras están encerrados, ¿qué hacemos para, para que cuando salgan, porque en Panamá no hay cadena perpetua, de alguna manera estén algo rehabilitados? Bien, yo debo contestarle como jurista, como académica, antes que arrogarme competencias en, en psicología o psiquiatría que no tengo. Pero sí debo ser muy firme y contundente en lo que voy a señalar. No se puede recibir ninguna cura, ninguna ayuda, no entrar en el camino de sanación, y de superación de un problema que no se admite, que no se confiesa, al menos dentro del consultorio de un médico calificado para tratarlo. Sí, si usted tiene un problema de ira no controlada dentro de sus relaciones de pareja, si usted no se ve a sí mismo con ese problema, usted no va a buscar ninguna ayuda. Pero dentro del proceso, nosotros tenemos un sistema penal acusatorio que a los fiscales les impone examinar el acto, probar el acto, el hecho, proteger hasta donde nos alcanza dentro del proceso y rogarlo ante un tribunal protección integral mirando enfocados en la víctima, si es que sobrevivió al ataque femi femicida. Pero el trabajo con el hombre es un trabajo que en el espectro multifacético de la violencia por motivos de género viene, viene en, bajo, la, bajo la figura de una sanción de trabajo de, eh, multidisciplinario, de, de terapia multidisciplinaria que también eh, lleva consigo una responsabilidad de la parte del sujeto y de un juez de cumplimiento que le da seguimiento a ese eh, tratamiento eh, 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 terapéutico eh, multi, eh, multidisciplinario. Ahora, Pero fíjate, yo, yo, leo, no, yo leo con frecuencia y esto... Pero, pero que también creo que iba a decir... Iba a agregar alguna disculpe. Sí, es que por favor, ah. pero yo no eh, 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 veo, no, no favorezco este tipo de sanción con un pronóstico definitivamente favorable porque todo lo que al ser humano le es impuesto, es decir, que no es de su propia voluntad, que da los pasos consecuentes porque admite que tiene un problema y tiene que buscar las fórmulas para sanar, para controlarlo adecuadamente y no repetir lo que ha hecho, ya tiene un problema de raíz. Usted tiene un claro. problema cuando, cuando usted fuma, usted quiere dejar de fumar, usted tiene que aceptar que, dice, no, pero es que yo nada más fumo cinco cigarrillos al día. ¿Ve? Es como sí. quien le gusta comer chicharrones. No, no, pero es que yo de vez en cuando como chicharrones y ya el médico le ha dicho que no coma ningún chicharrón porque no es comida sana. Entonces pero, eso mismo se traspola 100% al tema de la violencia. Sí, pero, el hombre violento, usted me dice, ¿qué está haciendo el Estado? Bueno, es que el Estado eh, eh, tiene problemas de, eh, eh, perdón, eh, eh, terapias, ofrece terapias de control de la ira eh, eh, en los servicios públicos de salud, pero el hombre tiene que dar los pasos hacia allá, y eso en violencia doméstica se le, se le dice, para allá tiene que ir, es parte de su sanción. En todas las formas de violencia, para allá tiene que ir, es parte de su sanción, pero que usted lee, Usted lee, usted escucha a la persona decir, no, eso fue un momento, porque ella me provocó, que ella también me empujó, ella me insultó, me llamó, ¡pi! y entonces, bueno, yo no pude contenerme y la empujé. Ah, no, porque yo solo la empujé, ella se cayó y ella sola se golpeó. 
iba para allá, fiscal, casualmente. A ver, dos tópicos. Uno, eh, leo con frecuencia que hay muchos de estos casos donde eh, la mujer se queja, se le emite una boleta de alejamiento, sin embargo, esa boleta muchas veces sirve de poco porque este hombre que es eh, eh, violento vuelve y ataca a la mujer por encima de eso. La pregunta es, en ese sentido, ¿hasta dónde verdaderamente es funcional el sistema como está para prevenir mayor cantidad de feminicidios eh, fiscal? Si el, mecanismo, si el mecanismo realmente es o no eficiente, viéndolo desde el punto de vista sí. uh, de eh, la crítica sana, ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí. Todo lo que aquí digamos es con propósito de construir conocimiento y claro. promover iniciativas para resolver los problemas, no de otra claro. forma. Eh, mire, señora Dames, eh, quiero hacer una aclaración. Eh, para ella, la orden de alejamiento es una medida de protección, ¿sí? Ok. El hombre está conminado a mantenerse lejos, incluso ahora con el aseguramiento de un brazalete electrónico. Es un dispositivo tecnológico, es el numeral 9 del, me parece, el artículo 224 del Código Procesal Penal entre las medidas cautelares personales. No se tiene disponible en todos los casos porque el fiscal tiene que justificar que esa es la medida apropiada al caso y en la defensa eh, hacer su oposición o conceder que es lo mejor eso que otra cosa. Ese dispositivo electrónico yo tengo ya conocimiento que se ha aprendido a pagar, que ya lo están aprendiendo a pagar, así que va a dar oportunidad sí o sí a que tiene la intención firme de matar a la mujer, de matarla. Entonces la, 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 la medida de protección, aún con el, con el brazalete electrónico, es 100% eficiente, yo no... Diría que debemos depositar toda nuestra confianza en, en la preservación de la vida de la mujer libre de violencia en estas medidas de protección. Nosotros tenemos que trabajar más a cargo del Estado y de todos quienes en, el, en la sociedad estamos interesados en que esto se cumpla, este derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Lo mismo que para el hombre. Pero permítame, fiscal, tengo muy poco tiempo. Me queda muy poco. Disculpe, no quiero interrumpirla, de, eh, 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 pero necesito aprovechar su presencia, su participación. Hay niñas que son víctimas de brutales palizas. Brutales. ¿Es la justicia lo suficientemente fuerte, dura en estos casos? ¿Qué hacer para evitar que las niñas que son inocentes reciban este tipo de trato tan salvaje como he visto yo en varios medios, fiscal? Sí, bueno. Como nos queda poco tiempo, le voy a decir que una de las apuestas... Tengo, tengo tres minutos para ser más preciso. Ajá. Una de las apuestas más importantes que se debe hacer en esta sociedad hoy en día y <coughs> precisamente porque no, nos aprestamos a un proceso electoral y hay que saber ejercer el voto, es que eh, todo no se resuelve en el proceso penal o en cualquier proceso de conflicto, en, en donde se dirimen conflictos y se espera que la solución sea en el terreno de lo judicial, de la justicia penal o cualquiera justicia que sea. Nosotros tenemos que seguir insistiendo desde la veeduría ciudadana de la que hago ahora parte activa en que nosotros debemos invertir realmente, construir educación, invertir en el conocimiento, en que la juventud que se levanta desde la primera infancia sepan de salud sexual y reproductiva y conozcan sus derechos humanos. Claro, este conocimiento ha de, ha de ser entregado gradualmente y sin la, según la capacidad del ser humano, niño o niña, que va creciendo y la puede absorber. Pero tenemos que seguir insistiendo en educación. El agente social y observador primario, que es la familia, está deteriorado, está fracturado, pero una sola mujer educada con educación, con principios, con valores, puede formar a su vez hijos así de educados, formados, y que sean lo suficientemente firmes para oponerse a toda forma de violencia en su entorno. La apuesta, claro. hoy 21 de septiembre, que se celebra el Día Internacional de la Paz, y también aquí en Panamá, debe ser por construir sociedades en donde la convivencia sea realmente pacífica. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Fiscal, una cruda, muy cruda pregunta. ¿Hasta dónde un hijo que ve que su papá maltrata o le pega a la mamá, él puede repetirlo en su vida cuando sea adulto? Bueno, desde la niños... Es esto que llama la, la mala influencia, estoy hablando, ¿no? Nuevamente copia y replica, copia y replica, pero nosotros deberíamos estar suficientemente atentos y ejercer una disciplina, una autoridad, un, un, una, una parentalidad responsable en cuidados y 
y a instruirle a no repetir, a corregir a tiempo, no con más violencia, pero a corregir a tiempo para que ese niño vea que eso que me hizo sufrir a mí está mal y que yo no quiero que él haga lo mismo porque va a hacer sufrir a otras mujeres. Yo quisiera, eh, porque me quedo con la inquietud de, 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 de lo que ha planteado eh, Camila, y es que definitivamente hay que hacer más estudios sobre la persona del ser humano varón. Pero fíjese, la Convención Belén do Pará, que seguramente la han escuchado y no solo la ha escuchado, conocen de su articulado, eh, tiene su raíz precisamente en una relación de pareja muy infeliz, muy infortunada. María do Peña sufrió grave violencia, dos intentos en ese tiempo de homicidio a manos de su pareja, de su esposo, un ilustre profesional universitario de primera línea, ambos universitarios. ¿Cómo podría ser eso? Pues sucedió, gracias a Dios, la ley eh, 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 to, co, cobró eh, espacio en Brasil, pero Brasil sigue siendo una de las sociedades más violentas de América Latina. En Panamá sí. tenemos que mirar cómo estamos y corregir en educación. Fiscal, eh, pienso que no tiene nada que ver ni estatus social ni preparación académica no tiene nada que ver eso está dentro del ser humano y hay que entender eso eso está insertado en cada uno fiscal sexta superior ex fiscal Maruquel Castro Verde muchas gracias por sus valiosos aportes aquí en este programa en perspectiva, ha sido muy amable usted que la pase muy bien el día de hoy yo le agradezco a ustedes la feliz experiencia de estar ahora eh, fuera de la institución eh, acompañándoles en este programa que admiro tanto. Sigan Gracias. el buen trabajo. Volveremos a hablar, eh, la, la vamos a invitar para hablar después de la pedofilia, entre otros temas.